Hanımlar beyler, Soslar serisi 7. bölüm balık soslarına hoş geldiniz. Bugün sizlere tamı tamına 4 tane sosum var. Hepsi lezzeti birbirinden farklı. Çok güzel tiyolar da vereceğim balık pişirirken. Bence balık pişirme noktalarını da kaçırmayın. Öncelikle hafif böyle közlenmiş biberleriyle Meksika esintili şahane bir biber sos. Ardından içerisinde çok az malzemesi var ama yapımı birazcık teknik gerektiren limonlu tereyağı sos göstereceğim. Sonrasında Akdeniz'e iniyoruz. Benim en sevdiğim soslardan, en favorilerimden domatesli, zeytinli, kaparili şahane bir sos. Son olarak tabii ki sizlere bir Asya sosu yapmadan göndermem. Şöyle yer fıstıklı muhteşem bir Asya sos yapacağız. Hızlıca başlayalım. Bu sos özellikle küçük kızarmış balıklarla muhteşem gidiyor. Ülkemizin en sevilenleri hamsiyle, istavitle, mezgitle bu sosu yapabilirsiniz. Tabii ki közlenmiş biber olduğu için öncelikle ne yapmamız lazım? Biberleri közleyelim. Biberlerin dışları siyahlaşıp hafiften böyle bir köz tadı aldıklarını alacağız. Sonrasında kabuklarını soyacağız. Hep bildiğim dişler. Çok basit, çok lezzetli soslar var bugün. Kaçırmayın. Evet, biberlerimizin üzerini kapattık. Birazdan soyacağız. Bir tane soğan doğrayalım. Bir değil, yarım. Tavamıza biraz zeytinyağı koyuyoruz. Çok fazla değil, şöyle gezdirdik. Soğanlar içeri. Soğanları biraz terleteceğiz. Tabii ki soğanların rahat terlemesi için ne yapmak lazım? Biraz tuzluyoruz. Şimdi içerisine iki dişte sarımsak atıyorum. Soğanlar yumuşarken biz de biberlerimizi soyabiliriz. Evet, biberleri soyduk. Hafiften üzerinde böyle tamamını soymayın. Böyle minik minik siyahlıklar kalsın ki güzel bir lezzet versin ama tamamını siyah olarak koymayın. Bunları doğruyoruz. Mümkün olduğunca çekirdeklerini kullanmayın. Şöyle gelişi güzel. Ama hepsi birbirine benzesin tabii. Hemen kırmızı biberlerimizi de tavaya alalım. Soğanların üzerine yeşilleri de doğruyoruz. Yeşillerin ortasındaki çekirdeklere dikkat edin. Almıyoruz o kısmını. Yeşil biberler de tavaya. Biraz karabiber atalım. Biberler, soğanlar güzelce yumuşadılar. Şimdi tavaya yapışan kısmı yarım limon suyla deglaze ediyoruz. Of. Şimdi biberlerin seviyesine gelecek kadar da sıcak su ekliyorum. Altını kısıyorum. İyice yumuşayacaklar. Biz de orada birazcık hamsi kızartalım. Klasik bir hamsi kızartacağız. Mısır unu, misir unu olmadan hamsi yenmez. Birazcık un, hafiften daha çok kızarık versin diye çok fazla koymanıza gerek yok. Hamsi tuzu sever. Bak gerçekten tuzu sever. Oy! Çok fazla yağda kızartmanıza gerek yok. Yağınız orta sıcaklıkta olsun. Güzelce buladık. Üzerindekileri fazlasını silkeliyoruz. Ve orta kızgınlıktaki yağı yavaşça bırakıyorum. En güzel hamsi kızartmalar burada efendim. Bak bu taktikleri başka yerde göremezsiniz. Genelde dışarıda böyle ekmek arası yapılan hamsi var ya, işte bu çıtır çıtır olanla. Ne yapıyoruz? Tavayı fazla doldurmuyoruz. Şöyle kızaranları tek taraftan alıyorum efendim. Aile salonumuz vardır efendim. Hamsilerimizi havlu peşetinin üzerine alıyoruz. Biraz fazla yağ gitsin. Sosla güzelce suyunu çekmiş altını kapatalım. Sosu blenderdan geçireceğiz. Birazcık maydanoz ekleyip hemen servis edeceğim. Sosumuz hazır. Kızartma balıklarının yanına olmazsa olmaz bir ferhat boru limonu. Onu da bırakalım. İşte budur ya. Hemen hızlıca tadına bakacağım. Sosa bandıralım bakın. Tam böyle bir bandırma sosu. Muhteşem bir kaplaması var. Bir kere o biberli soğan kokusuna bayılacaksınız. Tatlı biber, ekşi limon suyu ve tabandan gelen hmm, sarımsak soğan hepsi içinde. Ve yani şimdi şöyle bir şey var. Bu sos yine tehlikeli soslar kategorisinde. Kendisi kızartmaları hafiflettiği için size bol bol kızarmış balık gezebilir. Bunu deneyin. Güzel sos. 
Sıradaki sosumun malzemeleri çok çok az. Birazcık limon suyu, tereyağı tatlandırmak için sarımsak maydanoz. Bitti gitti. Biraz teknik bir sos. Sosa başlamadan önce balığı pişireceğiz. Şöyle kalın bir parça somon nasıl pişirilir onu anlatmak istiyorum. Hemen bir havlu peçete alalım. Somonumuzun üzerinde bir nem falan varsa onları güzelce temizleyelim. Kuru olması önemli. Çünkü öncesinde tavada hafif derisini kızartacağız. Sonra fırına atacağız. Biz bunu hiç tavada bitiremez miyiz? Bitiririz. Ama özellikle kalın balıkların ortasının hafiften böyle pembe güzel pişebilmesi için sıcak fırında pişerse çok daha iyi sonuç alırsınız. Şimdi balığımızı güzelce tuzluyoruz her yerini. Özellikle deriyle tuzluyoruz ki haçlı olabilsin. Bu aşamada karabiber de koyabilirsiniz ama karabiber tavaya değdiği anda yandığı için balıkta biraz acılık yapıyor. Ben karabiberi sonradan eklemeyi tercih ediyorum. Şimdi somon yağlı balık olduğu için çok fazla yağ ihtiyacı yok. Biraz derisi kızarsın diye çok az bir sıvı yağ koyacağım. Zeytinyağı değil. Yüksek ısıya ihtiyacım var. Kendinizden uzağa doğru bırakıyorsunuz çünkü bir anda içerisi sulu olduğu için size doğru sıçrayabilir. Dikkatli olun. Ve hafifçe bastırıyoruz. Merak etmeyin kalın bir balık. Üzeri yeterince soğuk yani elinizle bastırabilirsiniz. Çok çekiniyorsanız şöyle bir balık spatulası da kullanabilirsiniz. Tabandan, yukarıya doğru hafiften kenarlardan pişmeyi görmeye başladık. Yani balık iyice alttan ısıya aldı. Hiç oynatmamıza gerek yok. Zaten şu anda bakın salladığım zaman yapışmadığını görebiliyorsunuz. Yanına 2-3 parça böyle diş sarımsak, bir tane biberiye altını kapattık. Doğru fırına. Fırın 200 derecede üzeri kızarana kadar burada kalacak. Biz de sosumuzu yapalım. Tavamızın altını şöyle orta ateşte açıyoruz. İçerisine yarım su bardağı taze sıkılmış limon suyu ve bir dişte sarımsak ezeceğim. Şimdi bunları hafif tıkırdatacağız. Limon suyu birazcık kendini çekmeye başlayacak. Sonra içerisine buz gibi tereyağı ekleyeceğiz. Ve tereyağını attıktan sonra mutlaka hafiften böyle sallayarak karıştırıyoruz. Ve sallamayı durdurmuyoruz aslında. Çünkü bırakırsanız o bağlanma işlemi duracaktır. Bu sefer sonradan koyduğunuz yağ üste çıkıp orada yüzmeye başlar. Bakın benim sosumda hep tek bir renk var. Yaparken buna dikkat edin. Yaklaşık 4 tatlı kaşığı gibi, 4 ufak küp attım. Yani 2 büyük yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Bu büyük parça somon için yeterli olacaktır. Epey limonlu. Bakın şimdi kıvamını gösteriyorum size. Tek renk, hafif koyu akışkan. Böyle yapışık bir sos değil. Henüz tuzu yoktu. Tuzumuzu atıyoruz, altı iyice kıstık. Ve bolca kıyılmış maydanoz. Bu sosu böyle benimarida ya da ılık bir yerde bekletebilirsiniz ama dondurup çözdürürseniz toparlamanız zor olabilir. Ya yani o birazcık daha teknik bir iş. O nedenle balık yaptığınız zaman taze taze yaparsınız. Bu iş tamam. Altını kapattık. Sos hazır. Balığa da bakalım. Hemen servis edelim. Evet, somon gördüğünüz gibi 10 dakika içerisinde hazır. Ortası biraz pembe, kenarlar tam pişti. Ama deriye dikkat. İşte bu doğru deri pişirme tekniği. Çok fazla baskı maskı yapmanıza gerek yok. Bu tarz tereyağlı yumuşatıcı sosları kızarmış derili balıklara kullanıyorsanız kenarına servis edeceksiniz ya da yanındaki garnitürün üzerine servis edeceksiniz. Bu sosu bütün soğuk su balıklarıyla kullanabilirsiniz. Kalkanla kullanabilirsiniz, alabalıkla kullanabilirsiniz, dil balığıyla kullanabilirsiniz. O dil balığının hafif tadını da çok güzel bastıracaktır. Şimdi somonla başlayalım. Oh. Böyle köşeden. Hmm. Hmm. Böyle yağlı balıklarda kullanılacak en güzel sos diyebilirim. Gerçekten limon çok çok fazla ama hafif ekşi tatlı bir tadı var. O nedenle başında kaynatıyoruz ki birazcık uçsun, şekerliliği de ortaya çıksın diye. Of! Şu anda tabii ki limondan ötürü ağzım inanılmaz sulanıyor. Bence diğer sosa geçelim. Ben birazcık somon yiyeyim. Sıradaki sosumuz böyle Akdeniz esintili, kaparı, zeytin, domates. Daha ne olsun? Tabi sarımsak da var. Şimdi ben burada levrek pişireceğim. Ama bu tarifte bizim denizlerimize çıkan bütün balıkları, barbunu, tekiri, çuprayı, hatta kefali kullanabilirsiniz. Ama benim favorilerimden bir tanesi de mevsiminde böyle büyük sardalyalarla bu sosu yaptığınız zaman of! Ağzım sulandı ama levrek hazırlamayı göstereyim size. Bu balığı tek seferde pişireceğiz çünkü levrek bildiğiniz gibi epey ince. Derili bir levreğim var. Güzelce temizledim. Sağını solunu, çek çekirdekleri nedir ya? Kılçıklarını çıkardım. Hafif kasmaması için ve kolay pişebilmesi için bunun derisini ufak ufak kesikler atacağız. Çok derine değil. Dikkat edin. Balığı koparmayın. Sıklıklarını size bırakıyorum ama şöyle birer santimlik aralarla 
Efendim balığımız muazzamdır. Balıklarımızı ne yapıyoruz? Tuzluyoruz. Ve araları açarak hafiften içine de girsin. Çıtır çıtır. Evet tavamızın altına şöyle orta ateşe getirelim. Tavaya sıvı yağ koyuyorum yine. Zeytinyağının dumanlanmasına hoşlanmıyorum. Yine balıkları kendimizden uzağa doğru cızır duyuyoruz. Hafif bastırıyoruz. Bu balıkların %85'i, 90'ı tek taraftan pişeceksin. Sonra sadece çevireceğiz ve bitireceğiz. Bu kadar. Deri ile beraber böylelikle eti de korumuş oluyoruz. Aynı anda şimdi sosu da yapmaya başlıyorum. Yanında büyük bir tavanın altını açtım. Sosta tabii zeytinyağı kullanacağım. Biraz bol zeytinyağı. Şöyle yarım çay bardakları zeytinyağı koyuyorum. İyice kuruttuğum kaparilerim var. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar. İyice kuruması önemli çünkü çok fazla sıçrayabiliyor. İki diş ince dilimlenmiş sarımsak. Şimdi sarımsaklarla kaparileri şöyle bir döndürelim. Sıcaklığı çeksinler. Yine güzel bir şef tabağı gösteriyorum size. Ara ara yağ gezdirin ki derinin altından geçebilsin. Bakın kenarlardan beyazlaşmaya başladı şu anda ama balıkla hiç oynamıyorum. Balığın yerini de oynatmıyorum. O ateşi de dışarı attık. Bir parça tuz atıyoruz. Çok fazla değil. Kapariden tuz gelecek, zeytinden gelecek. Sadece domatesle yetecek kadar tuzumuz var. Ve sallıyoruz. Oh! Kokular, renkler karıştı. Muazzam. Şöyle tavaların yerini değiştirelim. Balıkları biraz daha kıskat ateşe alabiliriz. Burada da bogun altını iyice açalım. Yaklaşık 8-9 tane çekirdeği alınmış zeytin içeriye. Aslına bakarsanız sos bu kadar. Şimdi domateslerin hafif böyle kendi suyunu bırakmasını, ezilmesini bekleyeceğiz. Son olarak da fesleğenimizi koyacağız ve bitireceğiz. Böyle taneli, güzel, ağızda patlayan muazzam bir domates sos. Bir yandan da balıkları sürekli izliyorum. Ne kadar piştiklerine bakıyorum. Bakın hiç yapışma falan yok. Şuradan beyazlığı takip edebilirsiniz. Beyazlık demek balık pişiyor demektir. Elinize dokunduğunuz anda tabandaki sertliği hissedebilirsiniz. Buna ufak tip noktaları, dediğim gibi böyle şeylere zamanla alışıyorsunuz. Ama bir kere öğrendikten sonra hayatınız boyunca pişirdiğiniz bütün balıklar mükemmel, sulu, dışı kızarmış, içi pamuk gibi balık oluyor. Domatesler güzel sıcaklığı çektiler. Balıklarımızı şimdi çevirebiliriz. Şöyle derisine zarar vermeden, bakın inanılmaz güzel kızarmış. Hoppa! İşte budur. Altını kapatabilirim balıklarımda. Sosunla altını kapattım. Şimdi servis edebiliriz. Bu tabak için gerçekten sabırsızlanıyorum çünkü benim damak tadıma inanılmaz hitap ediyor. Domates, zeytin ve kapari birleşimiyle her şeyi pişirip her şeyi yiyebilirim. Ve levrekte de şahane boyumu var. Öncelikle domatesten gelen şeker, zeytinden ve kapariden gelen tuzda inanılmaz bir denge sağlıyor. Sarımsak zaten olmazsa olmaz. Muazzam bir zeytinyağı tadı ve çıtır çıtır üzeri yumuşacık içi olan bir levrekle beraber şahane tadı var. Hmm. Adeta böyle bir restoran kalitesinde muazzam bir tabağı. Evlerinizde nasıl yapabileceğinizi anlatmış oldum sizlere. Artık son tarifimize geçebiliriz. Ben bu sos için fırında pişmiş çupra yapacağım ama sizler derseniz bunu levrekle yapabilirsiniz. Yağda kızarttığımız balıklarla da bunu yapabilirsiniz. Yani de fırına girebilen büyük balıklarla çok daha keyifli bir tadı var. Ama genellikle uzak doğuda biliyorsunuz balıkları bütün halde kızgın yağda kızartıyorlar. Tabii ki tadı öyle daha farklı çıkıyor ama genellikle bizim için çok uygun değil. O nedenle sosu birazcık daha az kesintili yaptım ama balığı fırında pişireceğim. Böyle tertemiz bir et parçası üzerinde sunacağım. Ama onun içinde balığımızı fırınlamak gerekiyor. Bunun gibi büyük balıklarda Balığın kendi yağı varsa eğer balığın büyüklüğü yeterliyse çok fazla yağlamaya gerek yok. Sadece tuzlama içeriği yapacağız. Balığı fırından çıkardıktan sonra etini tekrar tuzlayacağız. Çünkü deriden içeriye tuz geçmesi epey zor. Şimdi bir parça tuz alalım. Balığımızın içini şöyle bolca tuzlayalım. Her yerine gelsin. Aroma versin diye bir dilim limon. Bir tane defne yaprağı. Ve bir diş de sarımsak koyuyorum. Hafifçe şöyle bastırıyorum. Birazca kapatıyoruz. Yukarıdan biraz kızarsın diye çok az zeytinyağıyla sadece üzerine 
Masaj yapacağım. Tabana gerek yok. Fırınım 200 derecede fanlı açık. Yaklaşık bu boyutta bir balık 20-25 dakikaya hazır olur. Biz de orada sosu rahat rahat hazırlarız. Tüm uzak doğu soslarının olduğu gibi e, bu sos da aslında birçok bileşenden çıkan ortak bir aroma ama ben burada fıstık biraz fazla gelsin istiyorum. Yani biraz ondan biraz bundan koyacaksınız aslında bakarsanız ama dengeyi kaçırmamaya özen gösterin. Şimdi geniş bir bok tavaya birazcık sıvı yağ koyuyoruz. Önce yağda taze zencefil, sarımsak ve fıstıkları güzelce kavuruyoruz. Bir çay kaşığı kadar toz şeker atıyoruz. Hafiften böyle fıstıklara şekerli bir kaplama yapsın. Her şeyi katman katman atıyoruz. Bakın fıstıkların rengi dönmeye başladı hafiften. Fıstıkların rengi dönmeye başladığı anda hafif tavayı soğutmak için hem de degleze etmek için yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar pirinç sirkesi. 1 yemek kaşığı ketçabım var. Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar soya sos. 1 tatlı kaşığı susam ya. Ve 2 tane taze soğan. İçerisine çok az su ekliyorum. Hem tavamızı da degleze ediyoruz böylelikle. Evet, sosumuz kaynamaya başladı. Şimdi kıvamını bağlamak için şurada bir çay kaşığı kadar mısır nişastam var. Onu birazcık soğuk suyla inceltiyorum ve sosumuza gezdiriyoruz. Evet, sostaki koyulaşmayı gördük. Muhteşem bir kıvamı var. Sosun altını kapatıyoruz. Balığı çıkartıp servis ediyorum. Oh, yanına bir parça taze nane koydum ki o Asya soslarından gelen o derin tadı tazelikle hafiften dengeleyebilmek için bence şahesel oldu. Bu tarafta aynı zamanda fırında büyük balık pişiremiyorum diyenler için de güzel pişmakları verdiğini düşünüyorum. Lokum gibi ayrıldığını gördünüz bu adamın. Şimdi parça soğanıyla, fıstığıyla tadına bakalım. Ben seviyorum, yalan söyleyeyim. Masya sosularını seviyorum. Hmm. Yani domatesli ilk sıraya yazsam bunu hatır kalır. Bunu ilk yazsam domates bir ayıkla. Limonlu sosun gözü yaşlı desek. Biber sos da güzel. E ne diyeyim yani ben bugün dördü de birbirinden şahane muazzam sos anlattım sizlere. Balık pişirirken güzel pişir noktaları verdim. Bunların hepsi aklınızın köşesinde bulunsun. Bu sosları aynı zamanda beyaz et olduğu için tavuklarla da kullanabilirsiniz. Yine yakışacaktır. Kırmızı etlerle farklı eklemeler yapmak gerekebilir. Bir sonraki soslar bölümünde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Abi bir Sana şöyle bir balık bıraktım Bayatçım. Oradan hemen sosluyoruz, yiyoruz. Önce şunu yiyeyim. Oh, afiyet olsun.